ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರ ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಜನರ ಬಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪವನ್ನ ಬಿಎಸ್ವೈ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಣ ನೀಡಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಂತಹ ಬಿಎಸ್ವೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಣ ನೀಡಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಂತಹ ಬಿಎಸ್ವೈ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಆರೋಪ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಬಳಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆರೋಪ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಿಎಸ್ವೈ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ರು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇವತ್ತು ಬಿಎಸ್ವೈ ಹಾಜರಾಗಿದ್ರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರ ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಹಾಜರಾಗಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಜನರ ಬಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಬಿಎಸ್ವೈ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನ ನೀಡಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೂಡ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮೇಲಿದೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದ್ದಂತಹ ಘಟನೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ರು ಬಿಎಸ್ವೈ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆರೋಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನ ನೀಡಿ ಆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಬಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಬಿಎಸ್ವೈ ಮೇಲಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅನುಮಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ರೇವಣ್ಣ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧಿಸೋದು ಈ ಮೂಲಕ ಅನುಮಾನ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅನುಮಾನವನ್ನ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದು ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇ ರಾಜಕೀಯ ಮುಗಿದು ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿರೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಮಗ ಈ ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸೋದು ಬಹುತೇಕ ಅನುಮಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹರೀಶ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹರೀಶ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಾದ್ರೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನುಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಆತಂಕವನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಡಿ
ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ವಯಸ್ಸಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸಹ ಮೀರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಅವರದಾಗಿತ್ತು ಆ ಶ್ವೇತ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ರು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಂತ್ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಳಿವನ್ನ ಬಹಳ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಾಸನ ವಿಧ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ವ ಅನ್ನುವಂತೂ ಸಹ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಶ್ವೇತಾ